காலை வணக்கம் நண்பர்களே ரொம்ப நாளாக வந்து நிறைய வாட்டி போட்டிருந்தா கூட நிறைய வாட்டி காஸ்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ் எப்படி போடுறது காஸ்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்காக இந்த வழக்கு இது என்னென்னா மிக அருமையான வழக்கு இதில் வந்து ஏஆர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ சுப்ரீம் கோர்ட் நூற்றி ரெண்டு ஏஆர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ சுப்ரீம் கோர்ட் நூற்றி ரெண்டு பக்கம் நூற்றி ரெண்டு அஸ்முக்லால் டி ஓரா வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இது வந்து அழகு சாதா மருந்துகள் மற்றும் அழகு சாதனங்கள் சட்டம் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்ட் அந்த ரூல்ஸில் வந்து அவர் எழுபத்தஞ்சி கிலோ பைரிடாக்சல் பாஸ்போர்ட்டு வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணி அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விற்றுருக்கார் அது மூணு வருஷம் கழிச்சு சோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்கார் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டரு அதுக்கு அவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ ப்ரெஷர் பண்ணாங்க தெரியல அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் ப்ராசிக்யூஷன் போட்டிருக்காங்க அதனால் வந்து இந்த சு ஐகோ சுப்ரீம் கோர்ட்டு வந்து இது வந்து பிரைமா பேசி பல தவறுகள் செய்யப்பட்டது சில விஷயங்கள் செய்யலன்னு விடுதலை பண்ணிட்டாங்க இது எல்லாமே சுப் இது எல்லா கேஸுமே என்னென்னா ஏஆர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் எஸ்சி தேர்ட்டி நைன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி செவன் பஜன்லால் வேர்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹரியானா கேஸ் இந்த கேஸில் தான் இந்த நிறைய கைட்லைன்ஸு கொடுத்துருக்காங்க இது இல்லாமல் நிறைய கேஸ் இருக்குது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் காஸ்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்றது அது ஆர்பி கபூர் கேஸ் இருக்குது ஸ்டேட் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் வேர்சஸ் கோல்கொண்டா லிங்கசாமி ஐயர் இந்த கேஸில் இதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா இது வந்து காஸ்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ் ரெண்டு கேட்டகரியாக போடலாம் ஒன்று ஃபோர் எயிட்டி டூ சிஆர்பிசி இன்னரன் பவர்ஸ் ரெண்டாவது வந்து அதில் என்னென்னா இன்னரன் பவர் என்ன கரஸ்பாண்டிங் ப்ரொவிஷன் இருக்கணும் ரெண்டாவது வந்து இது டு மீட் தி என்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆர் டு ப்ரிவெண்ட் அப்யூஸ் ஆஃப் ப்ராஸ் ஆஃப் கோர்ட்டெல்லாம் ஃபோர் எயிட்டி டூவில் வரும் இன்னொரு ப்ரொவிஷன் என்னென்னா டூ டுவெண்ட்டி செவன் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இந்த டூ டுவெண்ட்டி செவன் வந்து சிவிலுக்கு கிரிமில் எல்லாத்துக்கும் வரும் ஏன்னா ஹைகோர்ட் ஹேஸ் காட் சூப்பர்டெண்டன்ஸ் பவர் ஓவர் ஆல் சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ் இது வந்து சிவில் கோர்ட்டு ஆர்டர் கோஷ் பண்ணலாம் கிரிமினல் கேஸ் ஆர்டர் கோஷ் பண்ணலாம் ட்ரைபுனல் போடுற இடைநிலை உத்தரவுகள் இல்லை அதை டேக்கனான் பயிலே கூட சேலஞ்ச் பண்ணலாம் ஆனால் அப்பீல் ப்ரொவிஷன் ஒருவேளை ட்ரிபுனல் அவார்டு கொடுத்தாங்க அதுக்கு மேலே அப்பீல் தான் இருக்குது அதுக்கு டூ டுவெண்ட்டி செவன் தான் வராது இது கிரிமினல் கேஸில் ஃபோர் எயிட்டி டூ போடுறதா டூ டுவெண்ட்டி செவன் போடுறதான்ற கேள்வி வரும்போது ரொம்ப சிம்பிள் என்னென்னா இந்தியன் பீனல் கோடு இதர சின்ன மைனர் ஆக்டில் வந்து பல சட்டங்கள் வந்து கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடு முறையும் தான் நடத்தப்படுகிறது அதனால் ஃபோர் எயிட்டி டூ தான் அதெல்லாம் போடணும் சில சட்டங்கள் வந்து ஸ்பெஷல் ஆக்ட் கன்சாலிடேட் ஆக்டு ப்ரொசீஜர்லாம் சப்ஸ்டான்ஸ் எல்லாம் என்டிபிஎஸ் ஆக்ட் போன்ற சட்டங்களுக்கு வந்து ப்ரொசீஜர்கள் கோடு அதிகமாக அதில் பயன்படுத்தாதனால அதுக்கு டூ டுவெண்ட்டி செவன் தான் காஸ்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ் போட முடியும் இதுதான் முக்கியம் சரி இப்போது என்னென்ன கிரவுண்டில் வந்து போடலான்னு இந்த பஜன்லால் கேஸில் ஒரு ஏழு கேஸ் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி வந்து கிரவுண்டு ரெடி பண்ணுறதுன்றது இப்போ நான் அவங்க கூட பகிர்ந்து கொள்வேன் நம்பர் ஒன் வந்து முதல் தகவல் அறிக்கையிலையோ புகார்லேயோ சொல்லப்பட்ட தகவல் அனைத்துமே முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட அடிப்படையான குற்றம் செய்ததாக எந்த பொருண்மையும் இல்லை அப்படின்றது ஒரு கிரவுண்ட் அதாவது என்னன்றாங்கன்னா தி அலிகேஷன்ஸ் மேட் இன் த ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் ஆஃப் த கம்ப்ளைண்ட் even if they are taken at their best value accepted it entirety do not prima facie constitute any offense or make out a case against them idu apdiye ground up podnom first vandu neenga idhila enna cost proceedings la enna provision la neenga challenge pandreenga na neenga charge ku munadi challenge pandradhanal charge na neenga adhu charge mele revision da podnom adhu 190 la cognizance irukkar court final report ஃபைனல் ரிப்போர்ட் எடுத்தாலும் சரி ப்ரைவேட்டு பப்ளிக் சர்வெண்ட்டு ப்ரொவிஷன் ப்ரைவேட்டு கம்ப்ளைண்ட் ப்ரொசீஜரில் ஒன் நைன்டி கிளாஸ் பீல எடுத்தாலும் அதை தான் நீங்கள் காக்னிசன்ஸை சேலஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு சிம்பிளாக என்ன பண்ணோன்னா இந்த கிரவுண்ட் நம்பர் ஒன் ஜட்மெண்ட்டில் பாருங்கள் அதில் கொடுத்துருக்கு இப்போ நான் படித்த ஹன்ஸ் புக்லால் கேஸில் பேரா நைனில் வந்து ஏழு கிரவுண்டு போட்டுருக்கு இதில் என்னென்னா தி லோவர் கோர்ட் ஆட் நாட் டு ஹவ் டேக்கன் காக்னிசன்ஸ் ஆஃப் தி கம்ப்ளைண்ட் பிகாஸ் தி அலிகேஷன் மேட் இந்த ஃபஸ்ட்டு அது வேர்தி எடுத்துகிட்டு அது அப்படியே போட்டுற வேண்டியது கிரவுண்டு ரெண்டாவது என்னென்னா எஃப்ஐஆரில் வந்து 
பிரைமா பேசியில் காங்கிரஸ் ஆஃப் லோப்பன்ஸே மேட் அவுட் ஆகலை அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ரிப்போர்ட் போட்டிருக்காங்கன்னா நீங்கள் வந்து தி லோவர் கோ ஆட் நாட் டு ஹவ் டேக் அண்ட் காங்கிரன்ஸ் ஆஃப் தி அஃபன்ஸு அப்போசிட் அஃபன்சஸ் பிகாஸ் தி அலிகேஷன் த பர்சன் ஃபார் மோட் அதர் மெட்டீரியல்ஸ் டிட் நாட் டிஸ்க்ளோஸ் காங்கிரசபிள் அஃபன்ஸுன்னு போட்டு ஜஸ்டிஃபைங் த இன்வெஸ்டிகேஷன் பை போலீஸ் ஆஃபீஸர் அப்படி போட்டுட்டு அப்புறம் அண்ட் இன் ஃபர்தர் ஃபைலிங் ஃபைனல் ரிப்போர்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ இல்லீகல் அப்படி போட்டோம் கிரௌண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எப்பயாரில் கம்ப்ளைண்ட்டில் இருக்கிற எல்லா தகவலையும் மறுக்கக்கூட நிலையில் வந்து அது வந்து எந்த அப்பன்ஸும் மேட் அவுட் ஆகலைன்றது இது ஏற்கனவே எக்ஸ்டெண்டர் தான் அதுக்கடுத்து அது நாலு வந்து எக்ஸ்டெண்டர் தான் அது வந்து அதிகமாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நீங்கள் பார்த்துங்க அது அடுத்தது வந்து அலிகேஷன் இந்த எஃப்ஐஆரில் இருக்கிறது வந்து ஒரு சாதாரண மனிதனால் அது வந்து ஒரு குற்றமாக கருத முடியாது அப்படின்னு போட்டிருக்கு அந்த கிரவுண்ட் அது வேறுன்றது எடுத்துகிட்டு தி லோவர் கோர்ட் ஆட் டு ஆட் நாட் டு ஹவ் டேக் அண்ட் காங்கிரஸ் ஆஃபன்ஸ் பிகாஸ் தி அலிகேஷன் மேடு இருந்துன்னு போட்டிருக்கு அது மொத்தத்தை அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக ஆரம்பத்தில் பண்ண அப்புறமா அப்ளிகேஷன் நம்ம இதெல்லாம் அப்புறம் கூட பார்க்கல ஆரம்பத்தில் ஃபைல் பண்ணுங்கள் தைரியமாக தப்பு செய்யுங்க நம்ம இங்கிலீஷ்காரனுக்கு பிறகுல நம்ம தமிழ் நான் தமிழில் போ தமிழ் படிச்சுட்டு தமிழ் மக்களோட டெய்லி பழகிட்டு ஆங்கிலத்தை வந்து ஒரு அலுவலக மொழியாக யூஸ் பண்ணாலே இந்த கிரவுண்ட் எல்லாம் போடுறதுல ஜட்ஜஸ் எல்லாம் ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்து பண்ண உன்னுடைய உங்களுடைய அந்த அணுகுமுறையை தான் அவங்க அப்ரிசியேட் பண்ணுவாங்க நீங்களாக வந்து இன்ஃபீரியாரிட்டியை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்காது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆறாவது கிரவுண்டு ரொம்ப முக்கியமான கிரவுண்டு அது என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த சட்டம் இந்த இப்போ வந்து ட்ரக் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் எந்த சட்டத்தில் கட்டுற போல அந்த சட்டத்தில் குறிப்பிட்ட தடைக்கான பிரிவு இருந்தாலோ இல்லை சில விஷயங்கள் செய்யணும் கா இது என்ன சொல்கிறது சேங்ஷன் வாங்கணும் ப்ரீயர் பெர்மிஷன் வாங்கணும் அது இல்லாமல் செஞ்சால் அந்த சார்ஜ் ஷீட்டு தப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் செக்ஷன் சிக்ஸு அது கிரவுண்டு நம்பர் சிக்ஸு அதே அதே மாதிரி வேறுன்னு போட்டுருக்காது எடுத்துகிட்டு சின்ஸ் தேர் இஸ் ஏ சின்ஸ் தேர் இஸ் ஏ எக்ஸ்ப்ரெஸ் லீகல் பார் அதை போட்டு அது என்ன பார்னு கனெக்ஷன் பண்ணி போட்டுருங்க இல்லைனால ஃபார்முலாக போடுங்க கோர்ட்டில் அப்புறமா கூட நம்ம கிரவுண்டு போட்டு ஃபைல் பண்ணிட்டு கூட அப்புறமா தேடி கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை கூகுள் மா கூகுள் மாமாவை கேட்டால் அவர் சொல்கிறார் இன்னும் இந்த மாதிரி இந்த ப்ரொவிஷனில் எதனா இருக்கா நீங்கள் கேளுங்க எதனா எக்ஸ்ப்ரெஸ் பார் இருக்கான்னு கேட்டால் அவர் சொல்லித்தராரு உங்களுக்கு அதை நீங்கள் படித்து புரிஞ்சுக்கணும் ஒன்றுக்கு நாலு ஜட்ஜ்மெண்ட்லாம் இருக்குது டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணோம் நீங்கள் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணால் தான் எங்கேயோ போகக்கூடிய வாய்ப்பு அடுத்தது ஏழாவது கிரவுண்டு என்னென்னா இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை வந்து அலிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்க்கறதுக்கு உண்மையாக இருந்தாலும் இது வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற வந்து பல தகராறு இருக்காங்க உங்களுக்கு உங்கள் நீங்கள் அவர் மேலே ஒரு த்ரீ நாட் அஃபன்ஸ் எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்கனால உங்கள் மேலே ஒரு த்ரீ நாட் செவனில் பொய்யாக போட்டிருக்காங்க இப்படி ஒரு பிரேக்கிங் வெஞ்சர்ஸ் உங்களை பழி தீர்ப்பதற்காக போடப்பட்ட வழக்கு இது வந்து கெட்ட எண்ணத்தோடு போடப்பட்ட வழக்குன்றது ஒரு பெரிய கிரவுண்டு இந்த கிரவுண்டை நீ நீதிமன்றம் வந்து ஏற்றுக்கணும்னா நீங்கள் அதில் நல்ல கிரவுண்டு என்ன காரணம் சிவில் சூட் பெண்டிங்கன்னா சிவில் சூட் சொல்லுங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா அந்த பர்டிகுலர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இவ்வளோ அருமையான தீர்ப்பு இதை வந்து எல்லாத்தையும் இந்த ஆர்பிக்கு அப்புறம் இந்த ஏழு கிரவுண்டு வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கணும் அது அதான் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் ரொம்ப மூணு நாலு பேஜ் தான் இருக்குது அது உங்கள் இஷ்டம் அப்புறம் இன்னி என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தமிழர் திருநாள் இன்றைக்கி காணும் பொங்கல் இதை காணும் பொங்கலை வந்து என்ன சொன்னால் உறவினர்களோடு கலந்து கொள்ளுவோம் உறவினர்கள் யாருன்றது நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் அதிகமாக ஜாதி இனம் மதத்தில் அதிகமான ஈடுபாடு உள்ளவர்கள் அதில் பிணைந்து அடிமையாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு வந்து உறவினர்களுடைய எல்லை கம்மியாக இருக்கும் என்ன மாதிரி பல பற்றிகளுக்கெல்லாம் உறவினருடைய எல்லை வந்து விரிந்தது எனக்கு எல்லா மதத்துலேயும் உறவினர்கள்ட்ட எல்லா ஜாதி பிரிவுலேயும் உறவினர்கள் இருக்கிறாங்க கொண்டா கொடுத்தா உறவுகளும் இருக்குது அதையும் மீறி நட்புகள் எனக்கு இளம் வழக்கறிஞர்கள் ஒரு தர ஐநூறு அறுபது அறுநூறு பேர் இருக்காங்க அவங்க எல்லாமே அவனுடைய உறவுகளாக தான் காண்டோம் அவர்களை காணும் விழா தான் இப்போ இந்த பண்டிகை வந்து ஒரு சொல்லுவாங்கள்ல சோசியல் இன்ஜினியரிங் லெஜிஸ்லேஷனு சோசியல் பொயினியரிங் இன்ஜினியரிங்ஷன் சமூக நிலை மாற்றங்கள் சமுதாயத்தில் கண்டுபிடிக்கப்படும் புது கண்டுபிடிப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்களை கொண்டு புது புது சட்டங்கள் வருதுல்ல இது வந்து அந்த காலத்திலே பார்த்திங்கன்னா அடிப்படையாக இதெல்லாம் கஸ்டமரி
திருவிழா பார்த்திங்கன்னா தைக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா வீட்டை சுத்தப்படுத்தி பழைய பொருள் வீட்டை அசிங்கப்படுத்துகிற பொருள் மாற்ற வேண்டிய பொருள்களெல்லாம் எடுத்து அன்றைக்கி எரிச்சிடும் அது ஒரு ஒரு நல்ல அது அதுக்கு அடுத்து பார்த்தினா தைப்பொங்கல் சூரியன் வந்து தை மாதம் வந்து வர்றதுனால அந்த அந்த தை சூரியனுக்கு எனக்கு இவ்வளோ நாள் விவசாயத்துக்கு செஞ்ச உதவிக்கு அவருக்கு அந்த பொங்கல் வச்சு படைக்கிறது அதுக்கு அடுத்தது என்னென்னா மாட்டு பொங்கல் அந்த அது கோழி மிருகம் இவங்கெல்லாம் நம்மளுடைய வாழ்வையோடு ஒன்றி வாழ்ந்து நம்மளுடைய வளர்ச்சிக்கு நமக்கு உதவி செஞ்சுருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு நன்றி படைக்கும் விழாவாக கிராமங்களில் கொண்டு ஆனால் இங்கே நகரங்கப்புறங்களில் வந்து நம்முடைய மூத்தார்கள் எல்லாம் நம்மளுக்கு தொடர்ந்து நமக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு அவர்களுக்கு அந்த படையல் பண்ணுற விழா அடுத்தது தான் இது காணும் பொங்கல் இந்த காணும் பொங்கலில் வந்து எல்லா உற்றார உறவினரையும் கண்டு மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு பாருங்கள் சில பேர் வந்து இப்போ அரசியல் தலைவர்களை போய் பார்த்து அவங்கக்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கி அது சில தலைவர்கள்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு மாபெரும் தலைவர் ஒரு ரூபா தான் கொடுத்துருந்தார் இப்போ அவர் இடத்துல இருக்கிற மகன் வந்து நூறு ரூபா கொடுத்ததாக சொல்கிறாங்க மகிழ்ச்சியான விஷயங்கள் வளர்ச்சி இருக்குது அந்த ஒரு ரூபாய்க்கு வேலை இன்றைக்கி நூறுரூபா இருக்குது தந்தை வழியாக அவர் பயன்படுத்த பின்பற்றுகிறார் இதெல்லாம் ஒரு மகிழ்ச்சி தரமான விஷயங்கள் தான் நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்